Svenska universitet presterar allt sämre och delar samtidigt ut examen till allt fler. Har det gått inflation i högre utbildning? Polariseras universiteten? Och vad händer med ett samhälle där utbildningar som inte efterfrågas tvingas fram av ideologiska skäl? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om oduglig utbildning. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om klassrum, karriär och om kapitalismens framtid. Häng med! flyttade den då 17-årige Steve Jobs från Kalifornien till Portland, Oregon för att studera vid Reed College. Efter bara en termin hoppade han av, även om han fortsatte att smyga in på föreläsningar ett par terminer till. Två år senare återvände Jobs till Kalifornien, där han grundade sitt företag Apple Computers och blev en av Silicon Valleys mest framgångsrika entreprenörer någonsin. Drygt 30 år senare höll han följande tal om utbildning till avgångsklassen vid Stanford University. All of my working class parents savings were being spent on my college tuition. After six months I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. Så so jag decided att drop out and trust that it would all work out okay. Jobs ifrågasättande är legitimt. Varför slösa bort sina föräldrars pengar på en dyrbar utbildning utan att veta varför eller ens vad den skulle användas till? En bärande skillnad mellan USA och Sverige är dock att i Sverige aldrig är studenternas familjer som betalar utbildningen utan skattebetalarna. Och denna skattenota ökar ständigt. Universitet och högskolor kostar i nuläget skattebetalarna 52 miljarder kronor om året. Utöver detta kostar studiebidragen ungefär 14 miljarder kronor om året och sammantaget ligger statskassan just nu ute med över 263 miljarder kronor i studielån till över 1,7 miljoner skuldsatta svenskar. Och långt ifrån alla dessa kommer att betala tillbaka sina skulder. Faktum är att bara förra året avskrevs närmare 740 miljoner kronor i CCN-skulder. Vilket gör det berättigat att citera Svenskt Näringslivs tidigare vd Leif Östling och ställa sig frågan Vad fan får jag för pengarna? Sedan millennieskiftet har andelen elever som läst vidare i minst tre år efter gymnasiet nästan fördubblats från 16 till 30 procent. Bland de yngre är siffran ändå högre eftersom en enormt mycket större andel av varje årskull idag läser vidare jämfört med tidigare generationer. Faktum är att det under 2022 antogs fler personer till högskolutbildningar än vad som föds i Sverige under ett genomsnittligt år. I den mån som denna utveckling ökar samhällets kunskapsgrad och produktivitet är det naturligtvis positivt. Verkligheten är dock mer komplex. För vad händer egentligen med universiteten och högskolorna när antalet studieplatser ökar varje år? Rent krast finns det bara två modeller för denna utveckling. Ett, att studenterna blir allt duktigare och att allt fler därför kvalificerar sig för högre studier. Eller två, att universitet och högskolor 
accepterar allt fler och allt sämre sökande. Det är dessvärre tydligt vilken av dessa två vägar som Sverige har valt. Lars Paulsson Syl är professor i samhällskunskap och undervisar bland annat blivande lärare i statistik. Sen han började undervisa för 30 år sedan har antalet högskolestudenter mer än fördubblats. Hur hanterar ni det här? Är det då fler som blir underkända eller, eller sjunker kraven? Får vi ett sämre material i något avseende att jobba med så anpassar man ju kraven lite grann efter det. Det är inte så rimligt att tro att en lärare vill underkänna 9 av 10 studenter och hålla kvar vid en kravnivå som vi hade för kanske 20-30 år sedan. Det går inte att upprätthålla de kraven. Bilden av bland annat tilltagande läs- och skrivsvårigheter bekräftas av såväl branschtidningarna Universitetsläraren och Vi lärare som av en Novus-undersökning utförd för utbildningsradions räkning. Och enligt Sveriges Televisions nyheter menar språkforskare att allt färre elever behärskar grundläggande svenska. Humanekologen Ebba Lisberg Jensen är en av de universitetslärare som gått ut offentligt och talat om högskolestudenter som ligger på 13-åringars nivå när det gäller att läsa och skriva. På motsvarande sätt larmar nu både Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers civilingenjörsutbildningar att elevernas matematikkunskaper i många fall inte ens motsvarar grundskolenivå. Ämnesmässigt så är det för mig tveklöst så att eh, till exempel i matematik så har vi på KTH sett att eh, kunskaperna har, förkunskaperna har minskat. Studenterna som börjar KTH nu är i mindre grad eh, förmögna att utföra matematiska operationer, lösa matematiska uppgifter som de i högre grad var förmögna att göra för tio år sedan. Det, det, är, det måste man se som fastställt. Samtidigt får svenska studenter minst undervisningstid i hela Europa. 12 timmar per heltidsstudent i genomsnitt. Och så lite som 6 till sju timmar inom humaniora. Enligt en studie som TCO har gjort så uppger nästan varannan heltidsstudent idag att den har mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan. Konsekvenserna av detta kunskapsmässiga förfall blir nu allt tydligare. Ett konkret exempel på de högre utbildningarnas förflackning är det faktum att en amerikansk student år 2014 stämde Mälardalens högskola för dess matematikundervisnings låga kvalitet. Som utom europeisk student hade hon betalat runt 180 000 kronor för sin utbildning och krävde helt enkelt pengarna tillbaka för en undermålig produkt. Sveriges politiker är mycket väl medvetna om detta generande kunskapsförfall men gör ingenting för att stoppa det. Tvärtom fastslog den socialdemokratiska ministern för högre utbildning Helen Hellmark Knutsson år 2017 att högskolan måste anpassa undervisningen så att fler klarar av att fullfölja sin utbildning. Denna sänkta ambitionsnivå motiveras som en socialt ansvarig åtgärd och beskrivs med de inkluderande begreppen breddad rekrytering och breddat deltagande. Inte bara jobba med breddad rekrytering utan också det som kallas för breddat deltagande, det vill säga att Se till att när man väl har kommit in på sin utbildning och har börjat att man också får det stöd som man behöver för att fullfölja sina studier. I rapporten Gymnasieskolans högskoleförberedelse från 2019 bekräftar Skolverket att utbildning sedan många år anpassats för att så många som möjligt ska klara studierna. Samtliga utbildningar vi har varit i kontakt med har haft en breddad rekrytering under flera år. Det betyder att det är fler studenter än tidigare som till exempel har utländsk bakgrund. Föräldrar med en låg utbildningsnivå, studerat yrkesprogram i gymnasieskolan eller som har en funktionsnedsättning. 
Detta har fått konsekvenser både för hur dessa studenter klarar sin utbildning och på hur utbildningen har anpassats för att så många som möjligt ska klara studierna. Och som vanligt när det gäller samhällsproblem av denna typ är roten politiska beslut. De högre utbildningarnas förfall speglar en flera decennier lång ideologisk kamp. Den största förändringen ägde rum 1962 då regeringen Erlander helt avskaffade den tidigare folkskolan och under parollen en demokratisk skola för alla ersatte den med en ny och socialt utjämnande grundskola. Detta innebar att läroplanen anpassades så att de svagaste eleverna skulle kunna hänga med på mer teoriundervisning än vad de tidigare hade gjort. Medan de högpresterande eleverna helt enkelt fick lära sig mindre. Sex år senare avskaffades även den studentexamen som tidigare läggat till grund för behörighet till högre studier och ersattes med ett allmänt avgångsbetyg där alla elever betraktades ta studenten, oavsett sina studieresultat. Det praktiska resultatet av socialdemokratins demokratiska skola, där ingen hänsyn längre togs till elevernas individuella förutsättningar eller prestationer, blev alltså en progressiv sänkning av de svenska elevernas kunskapsnivå. Detta ledde under 60- och 70-talen till en kraftig expansion för högskolorna och universiteten. Och 1993 ersattes regeringens rätt att besluta om hur många högre utbildningsplatser man ville finansiera med en modell där högskolor och universitet istället fick betalt per helårsprestation. Det vill säga antalet studenter som tagit sina kurspoäng. Universitetet får en viss summa av staten för varje student som skriver in sig på kursen och en annan summa för varje student som blir godkänd. Detta innebär alltså i praktiken att universiteten nu får betalt för att godkänna elever och för att anta så många elever som möjligt. Ju fler godkända, desto mer pengar. Då har du ett incitament för att frångå kvalitetskrav. Och det är per definition ett incitament till korruption. Rent praktiskt så innebär detta att Sverige alltså har ersatt ambitionen att ge alla chansen att läsa vid universitet med att alla ska läsa vid universitet, oavsett om detta innebär att kunskaperna sjunker. Som en direkt konsekvens av detta har den högre utbildningen blivit allt mindre värd. För precis som pengar tappar i värde när man trycker upp sedlar utan att motsvarande värde produceras i samhället så förlorar även högre utbildning sitt värde när man trycker upp examensbevis utan att motsvarande kunskap har uppnåtts. Önskan att bredda de högre utbildningarna har helt enkelt skapat utbildningsmässig korruption. Allt färre av dessa skattefinansierade högre utbildningar leder nu till produktivt arbete. Detta tydliggjordes år 2018 av Statistiska centralbyrån som i rapporten Matchningen på arbetsmarknaden, sambandet mellan utbildning och yrke kunde konstatera att mindre än hälften av humaniora studenterna arbetar i ett yrke som matchar deras utbildning. För journalistik och medievetenskap är siffran 62 procent. Över rekryteringen till akademiska utbildningar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden kostar alltså inte bara samhället pengar i form av finansieringen av studieplatserna utan även i form av arbetslöshet och oanvändbar överkvalifikation. 28-åriga Nadim Herbert har dubbelexamen i genusvetenskap och digital humaniora. Men trots det har han aldrig haft ett stadigt jobb. Skulle det kanske komma till en ekonomisk situation där det kanske blir sämre, då kanske jag känner att jag måste ta vilket jobb som helst nu. Så jag tror 
Framförallt är det den ekonomiska situationen som skulle påverka för mig. Redan 1942 varnade nationalekonomen Josef Schumpeter för exakt denna utveckling i boken Kapitalismus, socialismus und demokrati beskriver han hur kapitalismens ökande välstånd kommer att leda till en expansion av de högre utbildningarna, vilket i förlängningen innebär en akademisk överproduktion av ej efterfrågade högutbildade. Ibland känns det ganska som att det är en vägg så där när man, för man söker mycket och man får oftast tillbaka det här mejlet om man att, 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 tack för dina saker men vi har gått vidare med andra. Enligt Schumpeter blir konsekvenserna att de ej efterfrågade akademikerna med politiska medel kommer att skapa inflytelserika roller åt sig själva på myndigheter och lärosäten där de i egenskap av självbetitlade systemkritiker och de utsattas försvarare kommer att ägna sig åt skattefinansierad myndighetsaktivism. Det är svårt att inte se paralleller med dagens samhälle där universiteten är jämställdhetsintegrerade, där lärare skickas på inkluderingskurser och där doktorander anser det viktigt att som forskare frånsäga sig den vetenskapliga neutraliteten för att kunna uppnå social rättvisa. Undersökningen The Political Opinions of Swedish Social Scientists från 2007 bekräftar bilden av detta aktivistiska genomslag och indikerar att andelen sociologer som identifierar sig själva som vänster är sex gånger större än det antal som identifierar sig själva som höger. Denna utveckling speglar den högre utbildningens allt starkare roll som drivande faktor bakom vänstersympatier. Vilket ytterst innebär att vänstern nu aktivt utarmar det kapitalistiska system som berätt om själva tillträde till både välstånd och utbildning. Josef Schumpeter sammanfattade själv sin profetiska spaning om de högutbildade odugligarna med de olycksbådande orden. Jag tror på kapitalismen, men inte på kapitalismens framtid. Denna video riktar givetvis ingen kritik mot utbildning i sig, utan endast mot det faktum att alldeles för många människor skaffar en högre utbildning helt i onödan. Politiker har dock starka incitament för att fortsätta bredda tillgången till högre utbildning, eftersom det då framstår som att de satsar både på ungdomen, på inkluderingen och på ett diffust definierat kunskapssamhälle. Dessa politiska satsningar ger i sin tur högskolor och universitet ekonomiska incitament att maximera antalet elever som klarar att genomföra utbildningar, oavsett deras kompetens. Detta driver i sin tur allt fler unga till att skaffa sig akademisk och social status på skattebetalarnas bekostnad, oavsett om deras utbildning någonsin kommer till produktiv nytta. Denna oheliga treenighet är direkt destruktivt för både samhällsekonomi, för kunskapssamhället och för demokratin. Så till dig! som sökt in till universitet eller högskolan ut i hösten för att du inte riktigt vet vad du vill göra med ditt liv så har jag ett tidlöst och välmenande råd. Klipp dig, skaffa ett jobb och gör lite praktisk nytta istället. Och vill du inte lyssna på mig så ta istället den entreprenöriella förebilden Steve Jobs ord till ditt hjärta. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, 
personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag sätter praktisk kompetens och produktivitet före formella akademiska meriter. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Thank you.